Yes, here are the learning outcomes, here are the points which you will all be able to understand after listening this lecture. And in today's lecture, uh, we are going to discuss about the physical states of matter, which includes the solid, liquids and gases. And the main portion of our today's discussion is the gases. Later on, we will discuss about the properties of the gases. So, let's begin the topic. Physical states of matter. First of all, let me discuss that what is a matter. हम देखते हैं कि matter क्या होता है. Matter मादे को बोला जाता है और मादा जो है वो कोई भी ऐसी चीज जिसका एक मखसूस मास हो और वो जगह को occupy करे उस चीज को हम मादा बोलते हैं. Actually ये सारी दुनिया जो है it is made up of matter. क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में या वो लिक्विड फॉर्म में या वो गैशियस फॉर्म में है फोर्थ स्टेट आती होती है प्लाज्मा लेकिन इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स सो इन दिस यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड ऑल द थिंग्स आर बेसिकली मैटर क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो जगह भी ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मास भी होता है चाहे वो सॉलिड है वो लिक्विड है या वो गैस है तो मैटर क्या है मैटर मादे को बोला जाता है यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनका एक मखसूस मास हो और वो जगह को घेरें जगह ऑक्यूपाई करें उन चीज़ों को हम बोलते हैं मैटर मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स नंबर वन इज़ द सॉलिड नंबर टू इज़ द लिक्विड एंड नंबर थ्री इज़ द गैस तीन शक्ल में मादा एग्जिस्ट करता है मैटर एग्जिस्ट करता है ये तीन शक्लें कौन सी हैं शिकाल कौन सी हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लिक्विड्स लिक्विड्स जो हैं वो तमाम चीज़ें जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती ठीक है वेल डिफाइंड वॉलीम होता है लेकिन वेल डिफाइंड शेप नहीं होती ठीक है और वो फ्लो तो कर सकती हैं लेकिन उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता वो उन चीज़ों को लिक्विड बोलते हैं ठीक है वो तमाम चीज़ें जिनका एक मखसूस एक ख़ास वॉल्यूम होता है ठीक है लेकिन उनकी कोई मखसूस शेप नहीं होती हम उसको जिस चीज़ में डालेंगे वो उसी शेप के हो जाएंगे फिर वो लिक्विड जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं बह सकते हैं लेकिन उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता आप बलून के अंदर पानी भरो उसके बाद उसे कंप्रेस करो तो वो ब्रस्ट हो जाएगा बलून ठीक है वो पहले तो कंप्रेस हो गई नहीं तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड दैट द लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप दे कैन फ्लो बट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड नंबर टू आर द सॉलिड्स Solids have well-defined shape and well-defined volume. They cannot flow and cannot be compressed. Solids जो हैं उनकी मखसूस shape होती हैं उनकी मखसूस volume भी होता है लेकिन ना तो वो flow कर सकते हैं solid और ना ही उनको compress किया जा सकता है ठीक है Solid आपको पता है hard form में होते हैं आप solid को compress नहीं कर सकते ना ही आप solid को flow करवा सकते हैं ठीक है लेकिन सॉलिड जो हैं उनकी एक मखसूस शक्ल होती है और उनका मखसूस वॉल्यूम होता है तो दीज आर द सॉलिड एंड द थर्ड वन इज द गैस इन दिस इन द टूडेज लेक्चर द मेजर पोर्शन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस विल डिस्कस दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड how they are differ from the solid and liquid number 1 is the gases have mass all the matters have mass and it's a, a condition to be a matter that uh, matter have a mass already discussed humne isko pehle hi discuss kar liye ki matter wo tamam cheeze hain jinka mass hota hai aur wo ek jagah ko occupy karti hain to gases jo hain unka mass hota hai isliye wo matter hain अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 
अगर एक बलून है हम चाहे तो ये मैं आपको बलून की एग्जांपल दे देती हूँ ये जो राइट साइड पे बलून दिखा है हॉट ये जो सॉरी ये जो उस पर मेयरिंग की मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पड़ा है ना बलून एक बलून जो है उसमें हवा भरी हुई है एक में हवा नहीं भरी हुई ठीक है लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट वाली डायग्राम में जो आपको नज़र आ रहा है एक वेइंग इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर हमने दो बलून रखे हैं एक बलून के अंदर हवा है और एक में नहीं है अब जिसमें हवा नहीं है उसका मास कम होगा ऑब्वियसली और जिसमें है हवा भरी हुई है उसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो दिस शोज डेट द गैसेज हाफ हैव मास ठीक है इफ़ यू फील द एयर इन द बलून द बलून वेज मोर बट इफ यू डोंट फील द एयर इन द बलून द वेट ऑफ द बलून विल बी लेस ओके नंबर टू सिंस एयर इज मेड ऑफ गैसेज दिस शोज दैट द गैसेज हैव मास द बलून फिल्ड विद द एयर हैज मोर मास दैन द बलून नॉट फिल्ड विद द एयर पॉइंट नंबर टू इज द गैसेज ऑक्यूपाई स्पेस गैसेज स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं ऑब्वियसली स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ इन द डायग्राम राइट साइड यू हैव यू कैन सी द हॉट एयर बलून नीचे जो बलून पड़ा है उसमें हवा कम है उसने लेस स्पेस ऑक्यूपाई किया है और जिसमें हवा फुल भरी हुई है उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है ये आप दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जो हमने पहली में एग्जाम्पल ली थी ये जो वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने बलून रखा है जिसमें आप देखें हवा नहीं है जिस बलून के अंदर उसने थोड़ी स्पेस ली है और जिसमें हवा है उसने ज़्यादा स्पेस ली है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो गैसेज हैं वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती हैं गैसेज और मैटर सो दे ऑक्यूपाई स्पेस For example, the empty hot air balloon occupy less space and as compared to fully filled balloon. ठीक है ऐसे balloon जो fill नहीं होते वो कम जगह लेते हैं जो fill होते हैं वो ज़्यादा जगह लेते हैं ठीक है तो ये example दोनों में आ सकती है जिन इसका मतलब है gases का mass भी होता है और gases जो हैं वो space भी occupy करती हैं ठीक है Yes. पॉइंट नंबर थ्री डू गैसेज हैव डेफिनेट शेप गैसेज की कोई शेप होती है आपको क्या लगता है गैसेज की शेप नहीं होती उनको हम जिस बॉक्स में हम उनको जिस चीज़ में भी डाल देंगे उनकी वही शेप हो जाएगी ये बेलून्स हैं आप देख लें जिनमें डिफरेंट शेप्स के जो बेलून जो बेलून है उसी शेप की गैस भी हो गई है आप जो फर्स्ट वाला रेड बेलून है वो उसकी शेप पियर लाइक है क्यों पियर लाइक है क्योंकि बलून की शेप पियर लाइक थी तो गैस की शेप भी पियर लाइक हो गई है नंबर टू के बलून जो है उसमें जो बलून की शेप थी वही गैस की शेप हो गई है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि गैसेस की कोई शेप नहीं होती हम इनको जिस चीज़ के अंदर फिल कर देंगे उन गैसेस की शेप वही हो जाएगी ठीक है अगर तो सर्कुलर बलून था गैस की शेप भी सर्कुलर हो गई ओवल बलून था गैस की शेप भी ओवल हो गई एक्सेट्रा नो द गैसेज डो नॉट हैव डिफिनट शेप द गैसेज टेक द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच दे आर फिल्ड ये उसी शेप के हो जाते हैं जिनमें इनको भरा जाता है ठीक है गैस को हम जिस चीज़ में भर देंगे गैस की शेप भी वही हो जाएगी लेट्स मूव येस द लास्ट पॉइंट डू गैसेज हैव डेफिनेट वॉलीम क्या गैसेज का मखसूस वॉलीम होता है नो नो द गैसेज डो नॉट हैव अ डेफिनेट वॉलीम बिकॉज Gases occupy less space when compressed, and they can also flow and spread out to occupy a larger space. ठीक है अगर हम गैस को जो है कंप्रेस कर देंगे उसको दबा देंगे तो गैस का वॉलीम कम हो जाएगा अगर हम उसको कंप्रेस नहीं करेंगे तो गैस का जो वॉलीम है वो बढ़ जाएगा क्योंकि गैस फैल जाएगी ठीक है सो दिस इज अवर टू डेज लेक्चर and uh, let's discuss about the question answers question number 1 in how many states matter exist matter kin kin shaklon mein kin ashkal mein paya jata hai matter exists in three states solid liquid and gas what are the properties of matter liquid uh, what are the properties of liquid question number 2 liquid have definite volume but no definite shape they can flow but cannot be compressed Question number three: What are the properties of solids? Solid have definite shape and definite volume. They can flow and cannot be compressed. ठीक है solid का definite shape भी होती है volume भी होता है लेकिन ना तो वो flow करते हैं solid और ना उनको compress किया जाता है. Question number four: It is a long question. Uh, what are the properties of gases? 
नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है गैसेज आर मैटर गैसेज आर मैटर सो दे हैव मास एग्जाम्पल द बलून फिल्ड विद एयर हैज मोर मास दैन द बलून नॉट फिल्ड विद एयर सिंस एयर इज मेड ऑफ गैसेज दिस शोज दैट एयर द गैसेज हैव मास पॉइंट नंबर टू प्रॉपर्टी नंबर टू गैसेज ऑक्यूपाई स्पेस गैसेज आर मैटर सो दे ऑक्यूपाई स्पेस एग्जाम्पल द एम्पटी हॉट और बलून ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज कम्पेयर टू फुली फिल द बलून क्वेश्चन नंबर थ्री डेफिनेट शेप गैसेज डो नॉट हैव अ डेफिनेट शेप क्वेश्चन नंबर फोर डेफिनेट वॉल्यूम गैसेज डो नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जिस तरह से मैं इसमें मैंशन करती हूँ आंसर में अंडरलाइन करती हूँ चीज़ों को बोल्ड करके लिखती हूँ आपने जहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है चीज़ों को बोल्ड किया है उनको मार्कर के साथ राइट करना है जिस तरह से मैंने लाइन्स छोड़ी हैं जहाँ जहाँ पर वहाँ पर आपने लाइन वहाँ से छोड़ के लिखना है ठीक है तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है बोल्ड किया हुआ है दीज आर द हेडिंग्स तो आप इनको ऊपर वाली लाइन पे लिखोगे मार्कर के साथ लिखोगे और नीचे जो है वो पेन से लिखोगे ठीक है इसी तरह से जो है आपने दीज आर सो स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चन एंड दिस इज द टूडेज लेक्चर इफ यू हैव एनी इंक्वायरी यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड आई होप You will understand the today's lecture. Thank you.